ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു മോം ലൈഫ് ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലെ പെയിൻറ്റിങ്സും ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്തിരുന്നത് കുറച്ചധികം നാളുകളായി നമ്മൾ പ്ലാൻ റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്ലാൻസ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് കാണാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതും ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എന്നോട് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് പ്രോപ്പർ സോയിലും വാട്ടറും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടും പ്ലാന്റ്സ് നന്നായി വളരുന്നില്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് കാണുന്നില്ല തിക്കായി വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് അതുമാത്രമല്ല ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് നല്ല തിക്കായിട്ടും ലഷായിട്ടും വളരാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ സോ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് നല്ല ബുഷിയായിട്ട് വളരാനായിട്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സും ട്രിക്സൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് So, hope you like it and keep watching. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ സോയിലും വാട്ടറും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വളർച്ച സ്ലോ ആവുന്നതായിട്ട് കാണാം നല്ല രീതിയിൽ തിക്ക് ആൻഡ് ബുഷി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലകളുടെ സൈസ് കുറയും ഇലകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഓവറോൾ ഗ്രോത്തിനെ തന്നെ അത് കുറച്ച പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ടിപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൂണിങ് സോയിലും സൺലൈറ്റും വാട്ടറും പോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സ് നല്ല തിക്ക് ആൻഡ് ലഷായിട്ട് വളരാൻ പ്രൂണിങ് അത്യാവശ്യമാണ് നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രൂൺ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസൊക്കെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വളർച്ച മുരടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുക അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഭംഗി നഷ്ടമായ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൂൺ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ആ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നും പുതിയ ബ്രാഞ്ചസും പുതിയ ലീഫൊക്കെ വന്നിട്ട് പ്ലാന്റ് കൂടുതൽ തിക്കായിട്ടും ലഷായിട്ടും വളരാനൊക്കെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രൂണിങ് ഓരോ ചെടികൾക്കും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ചില പ്ലാന്റ്സിന് ഫ്ലവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് മാറ്റണം എക്സാമ്പിൾ പെറ്റ്യൂണിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റ് വളരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സീഡ് മേക്കിങ്ങിനാണ് സോ പെറ്റ്യൂണിയ ഫ്ലവർ ചെയ്ത ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആ പ്ലാന്റിൽ കുറയും അത് മാത്രമല്ല പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം കുറയ്ക്കാനും അത് കാരണമാവും അതുപോലെ ചില പ്ലാന്റ്സ് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല എക്സാമ്പിൾ പോൾക്ക ഡോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് പ്രോപ്പർ പ്രൂണിങ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലവർ ചെയ്യും അതോടുകൂടി അവരുടെ ലൈഫ് ടൈം അവിടെ തീരുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പോൾക്ക ഡോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പോൾക്ക ഡോട്ട് പ്ലാന്റ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ പ്ലാന്റ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് പക്ഷെ ഈ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ഫ്ലവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആകെ മുരടിച്ച പോലെ ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ ഇതേ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും ഏകദേശം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തഴച്ചു വളർന്നിരുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ ഇലകൾ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച കൂടുക ഇലകളുടെ സൈസ് ചെറുതായി വരിക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മുരടിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ പ്ലാന്റ് പ്രൂൺ ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പോൾക്കഡോട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രൂണിങ് വളരെ ഈസിയാണ് ടോപ്പിലുള്ള ടു ടു ത്രീ ലീഫ് കൈ കൊണ്ട് നുള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ആ നുള്ളിക്കളഞ്ഞ
മണി പ്ലാന്റ് ബുഷിയായിട്ട് വളരാനും ഒരു ടിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിത് ഓൾറെഡി മണി പ്ലാന്റ് കെയർ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ മണി പ്ലാന്റ്സ് ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ താഴേക്കും സൈഡിലേക്കും മുകളിലേക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഭംഗി ഇല്ലാണ്ട് വളർന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭംഗിയില്ലാതെ വളർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നട്ടു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്ക് ആൻഡ് ബുഷി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക വൺസ് ആ ചട്ടി ഫില്ലായതിന് ശേഷം മാത്രം അതിനെ താഴേക്കോ മുകളിലേക്കോ ക്ലൈമ്പിങ് രീതിയിലോ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബുഷി ആയിട്ടുള്ള മണി പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും മണി പ്ലാന്റ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ നോഡ് ഏരിയ അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് റൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക സോ നോഡ് ഏരിയയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മണി പ്ലാന്റ്സ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടറിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിറക്ട്ലി സോയിലിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം ഫിറ്റോണിയ നല്ല ബുഷിയായിട്ടും തിക്കായിട്ടും വളരാനായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ടിപ്പ് ബേസിക് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെം ലോങ് ആയിട്ട് വളർന്നു തുടങ്ങി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഭംഗി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ടോപ്പിലുള്ള ടു ടു ത്രീ ലീഫ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് നുള്ളിക്കളയുക അപ്പോൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നും പുതിയ ബ്രാഞ്ചസും പുതിയ ലീഫൊക്കെ വരും അങ്ങനെ പ്ലാന്റ് പിന്നെയും ബുഷിയായിട്ട് വളരാനും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ അത് സഹായിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡിൽ കൂടിയും നമുക്ക് പ്ലാന്റിനെ ബുഷിയാക്കിയും തിക്കാക്കിയിട്ടും വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫിറ്റോണിയാക്കി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സോയിൽ പ്രൊപ്പഗേഷനുണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ പ്രൊപ്പഗേഷനുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് പ്ലാന്റിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബേബി പ്ലാന്റിനെയും ആ പോട്ടിൽ തന്നെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേബി പ്ലാന്റ് വളരുമ്പോൾ ആ പോട്ടിനുള്ളിൽ ഒന്നും കൂടി തിക്കായിട്ട് ബുഷിയായിട്ട് പ്ലാന്റ് വളർന്ന് നിൽക്കും അപ്പോഴും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും എക്സ്ട്രാ വളർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭംഗി ഇല്ലാണ്ട് ലെങ്ത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഫിറ്റോണിയയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പോട്ടിൽ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ് വളരുമ്പോൾ ആ പോട്ട് ഫില്ലായിട്ടാവും വളരുക ആ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ ബുഷിയായിട്ട് വളർത്താം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മ് അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ ഒരു നോഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതായത് ആ സ്റ്റെമ്മിൽ ഒരു നോഡെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിറക്ട്ലി മണ്ണിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മണ്ണിൽ വെക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോട്ടിൽ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ മണി പ്ലാന്റിന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നമ്മൾ ഡിറക്ട്ലി വെക്കുന്നതായിട്ടും ഫാസ്റ്റായിട്ട് റൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു വൺ വീക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും റൂട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മണ്ണിലേക്ക് മാറ്റി നടാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് പക്ഷെ ഡിറക്ട്ലി മണ്ണിലേക്ക് നടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ലോവിലാണ് അതിൽ പുതിയ ഇലകളും ന്യൂ ഗ്രോത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പിങ്ക് ഫിറ്റോണിയും ഈ പോട്ട് കവർ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല ബുഷിയായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കട്ടിങ്സ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഒരു കട്ടിങ് എടുത്ത് ഞാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോട്ടിൽ ഈ ഒരു സ്പേസ് വാക്കൻ്റ്
മാത്രമല്ല അത്രയും ആ പോട്ടിനെ കവർ ചെയ്ത് ബുഷി ആയിട്ടായിരിക്കും ആ പ്ലാന്റ് വളരുക ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അതിൻ്റെ പോട്ട് സൈസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോട്ട് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നടാൻ എടുക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സൈസിനേക്കാളും ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ച് മാത്രം കൂടുതലുള്ള പോട്ട് സൈസ് വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പോട്ട് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതല്ല കുറച്ച് വലിയ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈസിനേക്കാളും ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ച് കൂടുതലുള്ള ഒരു പോട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അതായത് ചെറിയ പോട്ട് സൈസിൽ കുറച്ച് സോയിലേ കൊള്ളുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പോട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഫില്ലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്ലാന്റ് പെട്ടെന്ന് വളരും അതായത് നല്ല ബുഷിയായിട്ട് വളരും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ചെറിയ പ്ലാന്റിനെ വലിയൊരു പോട്ടിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള അത്രയും സ്പേസ് റൂട്ട് ഫില്ലായതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനായിട്ട് അതിൻ്റെ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോട്ട് സൈസും പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് സോ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് പ്രോപ്പർ സോയിലും വാട്ടറും സൺലൈറ്റും അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പ്രൂൺ ചെയ്യുക അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പോട്ട് സൈസും അവയ്ക്ക് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ രണ്ട് ടിപ്സും കൂടി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല ബുഷി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടു ഡേയ്സ് വീഡിയോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു സോൺ വിത്ത് അനദർ വൺ അൻഡിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ